你要再这么逼他的话，我就不吃不喝，拒绝治疗了。哎呀，我说儿子，啊，我这么说是有道理的。你能舍身救小西，那小西，他就得舍身救你。他已经把我救了吗？他把我从崩溃的边缘拉回来了，人家不欠我的，即便是欠，也不能以这种方式还呐、啊。妈，小西他还年轻。还得去寻找自己的幸福。先不说我以后还有没有希望站起来，即便即便我这一辈子都没希望站起来了，那我也不希望我会我会去把别人的幸福毁了呀。儿子，你怎么老为别人着想啊？你怎么就不为妈我想想啊？你这辈子要是站不起来了。谁照顾你啊？是妈，我。妈只能照顾你一时，我能照顾你一辈子吗？你不能让妈都死了还不闭眼吧？啊？依稀，今天我来看你。是想跟你商量一件大事。七绝哥为了救我受了伤，这辈子可能都站不起来了。即便这样，他还在为我着想，怕我为难。一心。眼下是他人生最黑暗的日子，我得管他，得让他有心劲活下去。所以想来想去，我还是决定嫁给他。我想这样才能更贴心的照顾他。清雪哥，他现在很悲观。常常感慨说命运残酷，但依我看，命运再残酷，太阳都会照常升起。你说我说的对吗？人生的路这么难，我们俩互相搀扶着，是不是还能走得稳当点儿？相信我，一心，清雪哥有文化。人又善良，我也不傻不笨，我有信心跟清学哥一起好好的过日子，过上好日子小西，小西，啊，你回来的正好。妈，回去好好歇着。妈替你去医院照顾清雪去。妈，我正好有个事儿想跟你说。哎呀，别说了，回头再说。你快回去歇着去啊。妈，这个事儿我必须跟你说。哎呦，是不是刘红梅她为难你了啊？放心，有妈在呢。妈都和善了一辈子了，这一次我绝不能让她刘红梅把我闺女欺负了。我想嫁给杨清雪。你说啥？我说，我决定嫁给清雪哥。妈，你听我说。妈，哎呀，妈，妈，妈，你俩今儿咋了？妈，你把门开开！妈，哎、妈，你听我说，小西，妈这是咋了？谁欺负咱妈了？妈，我已经决定了，我要嫁给杨清雪。你要嫁给杨清雪？小西，你咋这么糊涂呀？这段时间，咱妈为了这事儿，饭也吃不香，觉也睡不好，就想着怎么还杨家的情，不用搭上你一辈子。你现在可好，你自己就送上杨家门了
，你这让妈咋想？妈，我知道，是我对不住您，可是咱将心比心。清学哥他要不是为了救我，他不会变成现在这样。清学哥是读过大学的人，他原本的生活和工作是有希望、令人羡慕的，可他现在。下半辈子都要靠着轮椅才能过活。这个时候我不管他，他以后的日子咋办？小希，你净想着别人有难处，你咋不想想，妈比谁都难，妈咋舍得让你去过那守活寡的苦日子？还有那刘红梅，她能容得下你？她会把她儿子遭的罪全都让你尝一个遍。嫂子不会的，妈，就算清学哥他这辈子都站不起来。我们也不会过苦日子的。清学哥有文化，我有工作，我跟他一定能把日子过好。我辛辛苦苦一辈子，把你们拉扯大，供你们吃，供你们上学。我没有指望你们能够有多大的出息，就是希望你们能够平安。和美的过上自己的小日子，妈，妈，你把门开开，妈，不要像我这样哭一辈子。哼，感觉没成像你现在，你居然。这么糟蹋你自己，你让我可咋活人呢？妈，是我对不住您。清学哥为了我，这辈子都毁了。我真的没有办法看着他一辈子站不起来，我自己去过好日子。我没有办法这么做，妈，就算我求你了，你就让我嫁给杨清雪吧。小希，快起来，快起来，快点，妈。小七，妈没用，妈没本事，妈救不了清雪，也当不了我女儿。妈，你放心，我和清雪哥会好好过日子，过上好日子的。好日子，你是不知道，你要是选择了清雪，那往后不是过日子，那是你天天往下熬。妈，你要相信我，你要相信你闺女。
亲自去接小溪。王小希，你这不是虐待我儿子吗？啊，这咋第一宿就让清泉尿裤子啊？啊，尿裤没？你这大清早的你就在这嚷嚷啥呢？嚷嚷、哎！你是怕我欺负你家小希？这么大老早的你就过来检查来了，是不是？哎，你瞅瞅，你瞅瞅。这昨天晚上临睡之前，我这是千叮咛万嘱咐：“小希啊，你可别睡得那么死。清学他是要起夜的，你得帮他弄呢。你看看，这第一宿就让我家清学尿裤子，我照顾清学可从来没让他遭过这样的罪啊！这要以后老是这样，他这不是虐待清学吗？”什么虐待呀！我家小希还是个大姑娘呢。啊，这结婚第一天晚上就给清学收拾这这尿湿了的裤子，你还好意思说小希不好？在我家，我连他侄子的一块尿布都没让他动过手。啥？你拿我儿子跟你孙子比呀、啊？哎，他俩可是结了婚的，清学是他丈夫。再说了，小希嫁过来那都是说好的，嫁过来就是照顾清学的。我不跟你说了，小希。走，干嘛回家？不在这儿了。你干啥呀？你干啥呀？啊！我告诉你啊，从今以后我们家才是王小希正儿八经的家呢。他们俩都结婚了，王小希要在我们家待一辈子的。你说，我就跟你发几句牢骚，你不让我说话了是不是？你还急上了？你看你厉害的。我跟你说，行了行了，这昨天啊，他们结婚办酒席。哎呀，我这准备了好多的鸡呀、鸭呀，还有那没做的肉，我都给你留着呢。哎，我给你包上啊。行了行了，哎，走。
小西，小西，妈，你咋来了？十二，啊不，妈，你来了。啊。看看你儿子，我女儿到底有没有虐待他？哎，妈，妈，小西，你盆里的湿裤子是咋回事啊？你真尿了？妈，你别在这一惊一乍的，你赶紧干干嘛干嘛去。他这干裤子是你给换的？不是他换的，还能有谁啊？我就说嘛，小西呀、啊，你第一次给他换，是不是有点手忙脚乱的呀？没关系，你跟清雪你们俩在一块睡的时间还长着呢，那换多了就能总结出经验啊，就能找出窍门，那你就能省不少力气呢。哎呀，我还担心。你这第一天晚上给他换，肯定不好意思。没想到，你这干的还不错。清雪，我说啥来的啊？给你找的这媳妇儿，好吧，小西肯定能把你照顾好。哎，亲家，别走啊！你来干啥来了？不就是想看看俩孩子过得咋样吗？现在他俩过得挺好的，你也就不用担心了啊。走，我给你把那个。肉啊，鸡呀、啊，还有鱼，都都都拿走。金雪哥，你别不好意思，你忘了，昨天晚上给你换裤子的时候，我一直是闭着眼睛的。这是我今天出门的时候呀，我妈给我的，这是她特地给你做的，你看拉链。这边还有一个拉链，一会儿呢，我把你给抱起来，把这干净的下半部分先给你铺在下面，然后呢，再把这上半部分给你盖上，关上灯，你在被窝里就能把拉链给拉上了，这不就换成功了吗？行不行？小西，嗯，好了吗？好了，穿上了，打开点。哎呀，成功！小西，啊，你可真聪明。不是我妈聪明，这个点子是她想的。睡觉吧。说你性子也太急了，以后不能这样了，说不定刚才妈都听见了